Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, janji Sintayong jelang kualifikasi Piala Asia U23, performa mentor pemain abroad, Frank Wormuth bantu Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Jadi prima domina, Sadil Ramdhani kembali jadi pilihan utama dan main penuh 90 menit kalah sama LC, kalahkan negeri 931, yakni di Liga Super Malaysia 2023. Dengan kemenangan ini, Sabah LC berada di peringkat keempat kelas men sementara Liga Super Malaysia 2023. Pada laga yang digelar di Stadion Likas itu, Sadil menjadi ancaman di sisi kiri pertahanan lawan. Selama 90 menit, dia tak henti-hentinya melakukan tusukan pergerakan berbahaya, hingga umpan-umpan yang mengancam. Kontribusi Sadil Ramdhani sendiri tercipta pada injury time babak pertama, yakni pada menit 45 plus 1. Merangsek di sisi kanan mata pemain Bayangkara LC ini, melepaskan umpan silang yang ditanduk tajam oleh Miguel Kipontes. Jordi Ahmad melanjutkan tren positif bersama JDT dengan tidak terkalahkan dalam 21 pertandingan. Namun, untuk kali pertama, Jordi Ahmad dan Johor Darul Taksi merasakan hasil imbang perdana di laga Super Malaysia. Hal itu terjadi saat kontra Kedah LC di Stadium Darul Aman pada Sabtu malam kemarin. Pertandingan itu berakhir dengan skor imbang 3-3. Meski demikian, JDT tetaplah sudah menyegel gelar juara dengan 61 poin di puncak kelas men. Sandy Walsh kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjadi starter saat Kavi Bechelen menang 3-2 atas Westerlo di lanjutan Liga Belgia musim ini. Pemain timnas Indonesia ini tampil selama 71 menit, kemudian dia ditarik keluar ketika timnya sedang tertinggal 0-2. Namun pada akhirnya klub Sandy Walsh tersebut berhasil membalikan keadaan. Sementara itu ada hal yang menarik lainnya pada pertandingan ini, yakni munculnya Kevin De Bruyne kalau Sandy Walsh bermain. Haikal Al Hafiz adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang jadi sorotan dalam laga final Piala AFF U23 semalam. Permainan indahnya di lapangan hijau dan semangatnya menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air. Namun pada laga melawan timnas U23 Vietnam, Haikal menjadi perhatian usai dilanggar oleh pemain lawan pada bagian kepala belakang. Pelanggaran itu terjadi ketika wasit pelegah dan ketika Haikal sedang tidak memegang atau membawa bola. Di sisi garis lapangan, Haikal yang sudah berlari menjauh dari pemain Vietnam yang lompat justru mendapatkan hantaman tangan lawan dari arah belakang. Tindakan itu diduga disegaja pasalnya dilakukan dari jarak yang cukup jauh. Tak sedikit netizen yang meluapkan kekecewaan atas kekalahan Garuda Muda dengan melemparkan hujatan baik ke pemain ataupun pelatih. Dalam hal ini, Sintar pun membongkar kondisi yang sesungguhnya di lapangan saat timnas Indonesia tumbang di partai final. Kosi menyebut situasi Garuda Muda semalam tidak sesehat yang dibayangkan karena kekurangan pemain. Di mana saat itu Garuda Muda hanya memiliki 15 pemain plus 3 kibar. Sintai pun menjelaskan jika kondisi pemain tidak sama dengan Vietnam yang memiliki cadangan pemain lebih banyak. Sialnya, kekurangan ini sudah diprediksi oleh Hong Antoine hingga pada akhirnya kelemahan itu bisa dimanfaatkan Vietnam untuk menjebol lini pertahanan. Meski pada kenyataannya tidak ada gol yang terjadi di laga tersebut. Kami hanya memiliki beberapa pemain, 14 hingga 15 pemain outfield. Kami ingin bisa mengakhiri pertandingan ini selama 90 menit. Kami hanya punya 5 pemain cadangan, kata Sintayong. Timnas Indonesia U23 memang harus mengakui keunggulan Vietnam di final piala AFF U23 Thailand pada Sabtu malam. Di mana pada momen dramatis ini Indonesia kalah 6-7 dari Vietnam lewat skema penalti. Dalam momen krusial ini, kiper timnas Indonesia Hernando Adi Sutaria digagal melaksanakan tugasnya saat menjadi eksekutor ke-6. Di sisi lain dipilihnya Hernando Adi jelas sudah menjadi pertimbangan matang oleh Colsin dan staf pelatih. Karena Nando dipandang memiliki kepercayaan diri yang bagus karena berhasil menepis tendangan penalti di babak pertama. Selain itu, Hernando juga telah berlatih untuk situasi ini. Kiper para sebaya Surabaya itu pun langsung mengucapkan permintaan maafnya di akun Instagram pribadinya. Dalam hal ini, Sintai pun meminta masyarakat Indonesia tetap memberi dukungan kepada Hernando Ari meski penalti gagalnya berujung kekalahan di final piala AFF U23. Timnas U23 Indonesia harus puas dengan hanya meraih posisi runner-up di piala AFF U23 2023. Menanggapi hasil ini, Sintai mengatakan bahwa sebenarnya perjuangan para pemain tidaklah mudah. 
Buat tim pelatih perjuangan Garuda Muda berlangsung penuh lika-liku hingga pada akhirnya permainan tim meningkat. Bahkan hal ini pun membuat Coach Sintayong bangga. Pasalnya para pemain bisa belajar banyak dari turnamen 2 tahunan ini. Dengan banyak mendapatkan pelajaran dalam ajang Piala AFF U23, Sintayong pun berjanji bakal membuat Garuda Muda tampil lebih baik, yakni di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 memang belum bisa membawa pulang trofi Piala AFF U23 2023. Akan tetapi striker adalah Sintayong Ramadan Sananta menyambut hasil pertandingan dengan kepala tegak. Ia tak mau larut dalam kesedihan dan berjanji bangkit di kesempatan yang lain. Sananta sendiri selalu menjadi andalan pelatih Sintayong selama keikutsertaan Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF ini. Dalam empat pertandingan, ia selalu bermain. Bahkan di laga semalam, ia berhasil memborbardir pertahanan Vietnam. Satu di antara peluang terbaik Sananta adalah mengeksekusi tendangan bebas pada menit ke-76. Sayangnya, bola hasil tendangan bebas dari luar kotak penalti kali ini membentur Mister Gawang Vietnam. Squad Garuda Asia akan berhadapan dengan Korea Selatan U17 di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada Rabu 30 Agustus malam, yakni sebagai para siapa menuju Piala Dunia U17 2023. Untuk itu, Garuda Asia kembali menggelar sesi latihan jelang turnamen ini. Dalam sesi latihan kali ini, sejumlah jawara Piala AFF U17 2023 pun juga nampak pada sesi latihan. Adalah Iqbal Gujangge, Jidabin, hingga Kaviatur Rizky. Secara total latihan kali ini diikuti oleh sebanyak 32 pemain. Bima Sakti pun optimis, laga menghadapi sang rara Piala Asia U16 akan menjadi bekal berharga bagi tim racikannya. Selain ketiga pemain yang sudah disebutkan, sang bumber Arkan Kaka diprediksi juga akan menyusul ke skuad timnas Indonesia U17. Hal itu lantaran Persis Solo memutuskan untuk melepas Arkan Kaka pada selasa 29 Agustus. Wolbar Jardim dan Aron Switela dipastikan bukan menjadi pemain diaspora terakhir yang akan bergabung ke pemusat latihan timnas Indonesia U17. Di mana sang pelatih Bima Sakti memastikan pihaknya masih memantau beberapa kandidat pemain keturunan atau diaspora yang akan didatangkan ke TC jelang Piala Dunia U17. Bima Sakti mengaku menyisakan dua slot untuk pemain keturunan atau diaspora ini. Namun tetap tidak ada jaminan mereka bisa menembus skuad untuk Piala Dunia U17. Sebab Bima Sakti akan melihat kualitas sang pemain terlebih dahulu. Bima meyakini perburuan pemain diaspora akan berjalan dengan mudah. Sebab jarak Jerman dan Belanda, ia merupakan negara sang pemain keturunan tidak begitu jauh. Dalam perburuannya nanti, Bima Sakti akan berkolaborasi dengan Frank Wormut guna mencari pemain terbaik. Satunya tetap Garuda, satunya tetap merah putih. Nah ini dia momen. Nah.